அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எம்எஸ் வேர்ட்ல முக்கியமான ஒரு ட்ரிக் தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து டாக்குமெண்ட் டைப் பண்றவங்க டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் இதை வந்து ரெகுலரா பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ட்ரிக் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அக்கா பேஜ் கேர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் அப்போதான் நான் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் சரி இப்ப நீங்க நல்லா கவனிங்க நான் இந்த ஒரு சின்ன பேராகிராஃப்ல உங்களுக்கு இந்த ட்ரிக்கை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்ப பாருங்க இந்த பேராகிராஃப் வந்து ஃபாண்டோட கலர் கருப்பு கலர்ல இருக்கு இல்லையா சரி இப்ப இந்த கருப்பு கலர் இருக்க ஃபாண்டை நான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கிரேவா மாத்திக்கிறேன் அப்பதான் வந்து என்ன ட்ரிக் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்ல முடியும் இப்ப இதோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்கு நல்லா கவனிங்க இது வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனா ஒரு இடத்துல மட்டும் பாருங்க இது இந்த லைன் அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த இடத்துல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போல்டுல இருக்கு சரிங்களா ஃபார்மேட் அதாவது ஃபாண்டோட சைஸோ ஃபாண்டோட பேரோ எந்த மாற்றமும் இல்ல ஆனா ஒரே ஒரு லைன் இன் பிட்வீன்ல மட்டும் பாருங்க இது வந்து போல்டுல இருக்கு சரி இதை மட்டும் நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் நான் ரெட் கலரில் மாத்துறேன் இருக்கலாம் இப்போ உங்கள் டாக்குமெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல சில வார்த்தைகளை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து வேற வேறு கலர் கொடுத்துருப்பீங்க புரியுதுங்களா ஸோ அந்தந்த இடத்துல மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்காக ரெண்டு மூணு இடத்துல நான் வந்து ரெட் கலர்ஸ் கொடுக்குறேன் சரி அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் நான் வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இந்த போல்டு இருக்கிற இடத்துல நான் ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் மற்றதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு ஸோ இந்த வேர்டு இந்த வேர்ட் இந்த வேர்டு இந்த வேர்ட் பாருங்க இது இட்டாலிக்ல இருக்கு இதையும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது நார்மலா இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து இட்டாலிக்ல இருக்கு அன்யூஷுவலா அதாவது அதாவது இதை விட இது கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கு ஏன்னா இது இட்டாலிக்ல இருக்கு அதே மாதிரி இதை விட இது வந்து மாற்றம் என்னன்னா போல்டுல இருக்கு இப்ப நல்லா கவனிக்க வேண்டியது இப்ப நான் இந்த வார்த்தையை மட்டும் செலக்ட் பண்றேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு சைட்ல அதாவது ஹோம்ங்கிற அடுக்கு கீழே எடிட்டிங்கிற ஏரியால செலக்ட்னு இருக்கும் இதுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா செலக்ட் டெக்ஸ்ட் வித் சிமிலர் ஃபார்மேட்டிங் இந்த பேரை கேட்டோடனே உங்களுக்கு புரியும் செலக்ட் டெக்ஸ்ட்னா என்னன்னா இதுக்கு தகுந்தாப்புல அதாவது சிமிலர் ஃபார்மேட்டிங்னா என்ன அர்த்தம் இதே மாதிரி ஒத்த ஃபார்மேட்டிங் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாத்தையுமே வந்து செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப நான் இதை செலக்ட் பண்ணோன்னு கவனிங்க இந்த வார்த்தைகள் அதாவது ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளும் செலக்ட் ஆயிடுச்சு இதுவும் இதுவும் தவிர இப்ப புரியுதுங்களா இங்க பாருங்க இன்னொரு தடவை செஞ்சு காட்டுறேன் இப்ப புரியுதுங்களா இதுவும் இதுவும் தவிர மத்த எல்லா வார்த்தைகளும் செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப எனக்கு தேவையான இடத்துல இந்த இடத்துல நான் வந்து கலரை மாத்தலாம் சரிங்களா நான் இதை வந்து போல் பண்ண முடியும் இட்டாலிக் பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க நான் இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுறேன் இதை அண்டர்லைன் பண்ண முடியும் இட்டாலிக் பண்ண முடியும் போல் பண்ண முடியும் என்ன வேணாலும் நான் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதோட சைஸஸ் என்னால மாத்த முடியும் இங்க பாருங்க தெரியுதுங்களா என்னால சைசஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் என்ன வேணாலும் இந்த செலக்டட் டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ள என்னால பண்ண முடியும் இப்ப இது ஒரு பேராகிராஃபுங்க தானே இது வந்து நீங்க நினைக்கலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு நூறு இரநூறு டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்றீங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஃபினிஷ் பண்ற ஏரியாத்துல ப்ரூஃபுக்கு நீங்க சென்ட் பண்றப்போ அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே கிரீன் கலரா கொடுத்துருங்க ரெட்டு வேண்டா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்ல ஃபாண்டோட சைஸ மாத்துங்க அப்படின்னாங்கன்னா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கண்டென்ட்ல இருக்கிறத மொத்தமா நீங்க சேஞ்ச் பண்றப்போ அது ரொம்பவே கஷ்டம் அப்ப இத வந்து நீங்க ஈஸியா பண்ண முடியும் என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இதுக்குதான் வந்து நான் சொல்றேன் இந்த இது எல்லாமே வந்து இதுல அப்ளிகபிள் ஆகும் அதாவது ஃபாண்ட் கலர் ஒன்னா இருக்கணும் ஃபாண்டோட பேரு அதாவது நம்ம கொடுக்கற ஸ்டைல் ஒன்னா இருக்கணும் ஃபாண்டோட சைஸ் ஒன்னா இருக்கணும் போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைன் அப்புறம் ஸ்ட்ரைக் ட்ரூ பண்றோம் பாத்தீங்களா ஸ்ட்ரைக் ட்ரூனா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க அதாவது இந்த வார்த்தைகளை இப்படி பண்றது அடிச்சு வைக்கிறது இது இந்த மாதிரி கூட பெக்யூலரான ஐட்டம் கூட நீங்க அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட பண்ண முடியுங்க அதாவது இப்ப நம்ம மேக்ஸ் ஃபார்முலால சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் மேல போடுவோம் பாத்தீங்களா டூ அப்படின்னு போடுவோம் அதே மாதிரி கீழே எக்ஸ் டூ அப்படின்னு போடுறப்போ கீழே வருது பாத்தீங்களா ஒரு எக்ஸ் டூ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை கூட நம்ம வந்து ஃபாண்டோ கலர்ஸோ சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அது எல்லாத்தையும் சிங்கிள் கி
இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கோ அது மட்டும் அதே ஃபார்மேட்டிங்ல இருக்கிறது செலக்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல உங்களோட ஹெட்டிங் கலர்ஸ் மாத்தணும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பக்கத்துக்கு வந்து ஹெட்டிங்கோட கலர் வந்து நீங்க வந்து பிளாக்ல கொடுத்துருக்கீங்க அவங்க ரெட்ல சேஞ்ச் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஹெட்டிங்ல இருக்கிற ஃபார்மேட் எப்பவுமே ஹெட்டிங் வந்து நான் உங்களுக்கு போன வீடியோஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஹெட்டிங் எப்பயுமே வந்து ஒரே சைஸ் ஒரே ஃபார்மேட்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது காரணமும் இதுதான் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க செலக்ட் ஆல் கொடுத்து சிமிலர் ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல அதோட சிமிலர் ஃபார்மேட்டிங் இருக்கவங்க பாருங்க அது எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் இப்ப பாருங்க நான் இந்த வந்து சிமிலர் ஃபார்மேட்டிங் கொடுக்குறேன் பாருங்க இப்போ புரியுதுங்களா இது 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 எல்லாமே வந்து ஒரே ஹெட்டிங்கில் இருக்கிறதுனால அது மட்டும் கரெக்டாக செலக்ட் ஆகும் ஸோ இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ட்ரிப்பு கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள